வணக்கம் பிள்ளைகளே உயிர்முகமைகள் தொழில்நுட்ப பாடத்தில் கடந்த வகுப்பில் நில அளவை நுட்ப முறைகள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் இன்றைய வகுப்பில் தேர்ச்சி மட்டம் மூன்று தசம் மூன்றில் நாங்கள் தளப்பீடு நில அளவை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் தளப்பீடு நில அளவை என்பது தளப்பீடத்தை அதனுடன் இணைந்திருக்கின்ற பயன்படுத்துகின்ற பிற உபகரணங்களையும் பயன்படுத்தி நாங்கள் சிறிய காணி ஒன்று பரப்பை துணிவதற்காக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு நுட்ப முறையாக அமையும் இதை நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் நோக்கி இருந்தோம் இன்று இந்த தளவீட நில அளவை எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்பது பற்றி பார்ப்போம் முதலில் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற உபகரணங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இங்கே படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பேரங்கள் முக்காலி இவ்வாறான ஒரு பீடத்தில் விரதை பலகையை பொறுத்துவோம் விரதை பலகையை பொறுத்தி விரதை பலகை மட்டமாக இருக்கின்றதா என்பதை பார்ப்பதற்கு நாங்கள் நீர்மட்டம் பயன்படுத்துவோம் இங்கு படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது நீர்மட்டம் நீர்மட்டத்தை பயன்படுத்தி அந்த விரதை பலகையை மட்டப்படுத்திய பிற்பாடு நாங்கள் அதில் விரதல் தாளை வைத்து குண்டூசிகளால் நாங்கள் அதற்கு அதற்குரிய பேப்பர் பின்ச பயன்படுத்தி நாங்கள் அதை பொருத்தி கொள்வோம் அவ்வாறு பொருத்திய பிற்பாடு நாங்கள் இந்த கவை தூக்கு கொண்டை பாவிக்க போகின்றோம் கவை தூக்கு கொண்டு என்பது நிலத்தில் குறித்த புள்ளி எங்களுடைய விரதல் பலகையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விரதல் தாளில் அதே புள்ளியை குறிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு உபகரணம் ஆகும் இதில் அலிடேட் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அலிடேட் நாங்கள் நிலை வைத்திருக்கின்ற இந்த புள்ளியில் இருந்து எந்த தூரத்தை அளக்க வேண்டுமாக இருக்கின்றதோ அந்த புள்ளியை நோக்கி ஒரு நேர்கோடை மறைவதற்கு உதவுவதாக இருக்கும் இந்த அலிடேட் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பகுதியினூடாக நாங்கள் கண்ணை வைத்து பார்க்கலாம் அங்கு ரேஞ்சிங் போலை பார்க்கின்ற மத்திய பகுதி காணப்படும் இதில் சிறிய பிளவுகள் காணப்படும் இந்த பிளவின் ஊடாக நாங்கள் அங்கு காணப்படுகின்ற ரேஞ்சிங் போலை நோக்கும் போது இந்த பிளவினூடாக அடுத்த பிளவினூடாக நாங்கள் அந்த ரேஞ்சிங் போலை நோக்குகின்றோம் இவ்வாறு நாங்கள் வரிசைப்பாட்டு கம்பத்தை நோக்கும் போது எங்களுக்கு இந்த புள்ளியிலிருந்து வரிசைப்பாட்டு கம்பத்துக்கான ஒரு நேர்கோடு கிடைக்கும் அதை இந்த படத்தில் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பாருங்கள் இவர் இதில் ரேஞ்சிங் போல நோக்கி அதை அதனுடைய திசையை பார்த்து இந்த அலிடேட்டால் நாங்கள் இங்கு குறித்து கொள்ள முடியும் அளவுடைக்காமைய இங்கு குறிப்பிட வேண்டி இருக்கும் உண்மையான தூரத்தை நாங்கள் இங்கு விரதல் தாளில் அலிடேட்டின் பக்கத்தில் பார்த்தீர்களானால் அளவு கூடப்பட்டிருக்கு அவ்வாறு அளவு கூடற்ற சில அளவு கூடப்பட்டிருக்கும் இந்த அளவு கோட்டுக்காமைய நாங்கள் என்ன அளவிடை கெடுத்தோமோ அந்த அளவிடைக்காமைய நாங்கள் அளவை குறித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து இதில் கவை தூக்கு கொண்டு பயன்படுத்தப்பட்டதை காட்டியிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் பாருங்கள் கவை தூக்கு கொண்டு கொள்ளப்பட்டு இங்கே தூக்கு கொண்டு கீழே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறாக நாங்கள் கவை தூக்கு கொண்டை கொள்ளும் போது நிலத்தில் இந்த தூக்கு கொண்டு குறித்து காட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த புள்ளி எங்களுக்கு இங்கே விரதல் தாளில் கொடுத்திருக்கிற புள்ளியும் ஒரே நிலை குத்து கோட்டில் இருப்பதாக அமையும் அந்த வகையில் அந்த குறித்த புள்ளியை நாங்கள் கண்டுபிடிப்பதற்காக நாங்கள் இந்த கவை தூக்கு கொண்டை பயன்படுத்துகின்றோம் இது தவிர நாங்கள் திசை காட்டியை பயன்படுத்துவோம் வடக்கு திசையை அறிந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த தளபீட அளவை முறை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் இது ஒரு சிறிய காணிகளை அளப்பதற்கு மிகவும் பொருத்தமான முறையாக இருக்கின்றது நாங்கள் களத்தில் வைத்து கொண்டே அந்த காணியினுடைய வரைபடத்தை கீறுவதற்கு முடியுமாக இருக்கும் குறைந்தளவு உபகரணங்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் களத்தில் இருந்த சமயமே அங்கு நாங்கள் படத்தை முழுமையாக விரைந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த தளவிடத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் வெவ்வேறு முறைகளில் தகவலை சேகரித்து கொள்ள முடியும் படம் அகலுமையை கொள்ள முடியும் இந்த முறைகளை பார்ப்போமாக இருந்தால் இடைவட்டல் முறை போகிடல் முறை ஆரிய அளவு முறை என மூணு முறைகள் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த முறைகள் ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் தனித்தனியாக நோக்குவோம் இந்த மூன்று முறைகளிலும் இந்த மூன்று முறைகளிலும் பார்த்தீர்களானால் பொதுவாக இந்த தளவிடத்தை குறித்த புள்ளிகளில் நிறுத்தும் போது அதை மட்டப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கும் மட்டம் அல்லாமல் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுக்கு வாசிப்பு 
பிழைப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படும் எனவே நாங்கள் தளபீடத்தை மட்டப்படுத்த வேண்டும் இதற்காக நாங்கள் நீர்மட்டத்தை பயன்படுத்தி மட்டப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து பொருத்தமான அளவுடைய ஒன்றுக்கு அமைய நாங்கள் நாங்கள் படத்தை வரைய வேண்டிய தேவை இங்கு காணப்படும் இவ்வாறு நாங்கள் வரைந்த படத்தில் இருந்து பின்னர் நாங்கள் படத்தை முக்கோணிகளாக பிரித்து நாங்கள் பிறப்பை காணக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையாக பார்ப்போம் இல்லை ஆரிய அளவை முறை ஆரிய அளவை முறையில் இவ்வாறு நாங்கள் இந்த தளபீடத்தை பயன்படுத்தி அளவுகளை பெற்றுக்கொள்வது என்பது பற்றி நோக்குவோம் இங்கு உங்களுக்கு தெரியும் வரிசைப்பாட்டு கம்பங்கள் இவை நாங்கள் காணியின் எந்தெந்த பகுதிகளில் அளவுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அடையாளம் குறிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்ற கம்பங்களாக இருக்கும் காணியை சுற்றி நாங்கள் கம்பங்களை வரிசைப்பாட்டு கம்பங்களை நட்டிருப்போம் நட்ட பிற்பாடு நாங்கள் ஆரிய முறையில் அளக்கின்றோமாக இருந்தால் அந்த காணி தடைகளற்ற காணியாக இருத்தல் அவசியம் தடைகள் காணப்படும் போது நாங்கள் ஆரிய முறையை பயன்படுத்த முடியாது நீங்கள் ஆரிய முறையை நடந்து என்று வடிவா பார்த்த பிற்பாடு உங்களுக்கு விளங்கும் நன்றாக இங்கே பாருங்கள் இவ்வாறு ஒரு காணி இருப்பதாக இருந்தால் இவ்வாறு ஒரு காணி இருக்கின்றதாக இருந்தால் ஆரிய முறையில் நாங்கள் காணியின் எல்லைகள் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட மையமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நாங்கள் தளபீடத்தை வைப்போம் சரிதானே இப்போ காணியில் கிட்டத்தட்ட மையமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நாங்கள் தலைப்பிடத்தை வைத்து அதை மட்டப்படுத்தி நீர்மட்டத்தின் குமிழின் நடுவில் இருக்குதா என்று சொல்லி பார்த்தால் எங்களுக்கு அது மட்டமாக இருக்கின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அவ்வாறு மட்டப்படுத்திய பிற்பாடு நாங்கள் காணியின் அளக்க வேண்டிய இல்லைகளில் நாங்கள் வரிசைப்பாட்டு கம்பங்களை நட்டிருப்போம் இவ்வாறாக வரிசைப்பாட்டு கம்பங்கள் நடப்பட்டிருப்பதாக இருந்தால் நீங்கள் இதில் தளபீடத்தில் அலிடேட்டை வைத்து இந்த ஒவ்வொரு கம்பமாக நோக்கி ஒவ்வொரு கம்பமாக நோக்கி நீங்கள் அந்த அளவுகளை பெற்றுக்கொள்ள போகின்றீர்கள் இந்த அலிடேட்டின் ஊடாக அலிடேட் இவ்வாறு இருக்கின்றது இதில் ஒரு பிளவிற்கும் இதில் ஒரு பிளவிற்குமாக இருந்தால் நீங்கள் இதனூடாக அங்கு நோக்குகின்றீர்களாக இருந்தால் அந்த நோக்குகின்ற பகுதியினூடாக அதுக்குரிய கூடை நீங்கள் வரையக்கூடியதாக இருக்கும் அலிடேட்டின் பக்கப்புறத்து இருக்கக்கூடிய அந்த அளவிடப்பட்ட சட்டம் அந்த அதில் இருந்து நீங்கள் அளவிடைக்காமைய நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அளவிடைக்காமைய குறிக்க வேண்டும் நாங்கள் இந்த தூரத்தை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வது இதை நீங்கள் அளவு நாடா மூலம்தான் உண்மை தூரத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் அதாவது நீங்கள் மையத்தில் ஒருவர் நின்று அளந்து கொண்டிருந்தால் இன்னொருவர் அந்த அளவு நாடாவே மைய ப அளவு நாடாவின் பூச்சிய பகுதியை இந்த மைய பகுதியில் வைத்து அளவு நாடாவை இழுத்து கொண்டு சென்று இந்த எல்லை புள்ளியில் உள்ள அளவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக பாருங்கள் அவர் இருநூற்றி மீட்டரை அளவிடுகின்றார்களாக இருந்தால் நீங்கள் இதை அளவிடைக்கமைய இங்கு படத்தில் குறிப்பீர்கள் அளவிடையாக நாங்கள் பத்து மீட்டர் சமநூறு சென்டிமீட்டர் என அளவிடை எடுத்திருந்தோமாக இருந்தால் இதை நாங்கள் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் போட்டால் நாங்கள் இங்கு குறித்து காட்டுவோம் அதாவது இந்த ஏ என்ற புள்ளி எங்களுடைய படத்தில் மையத்தில் இருந்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருப்பதாக இருக்கும் அதே போல இந்த அலிடேட்டை திருப்பி பி என்ற புள்ளியை நோக்குவீர்கள் அவ்வாறு அலிடேட்டை திருப்பி சி என்ற புள்ளியை நோக்கி அதே நேரம் சியிலிருந்து மையத்தில் இருந்து இந்த சிக்கான தூரத்தை அளவு நாடாவின் மூலம் அளக்க வேண்டும் அளவிடைக்காமைய படத்தில் குறிக்க வேண்டும் இவ்வாறாக ஒவ்வொரு புள்ளியையும் மையத்தில் இருந்து அந்த புள்ளியை நோக்கும் போது அதாவது அந்த வரிசைப்பாட்டு கம்பத்தை நோக்கும் போது மையத்துக்கும் அந்த வரிசைப்பாட்டு கம்பத்துக்கும் இடையிலான கிடை தூரம் அளவு நாடாவின் மூலம் அளக்கப்படும் அவ்வாறு அளக்கப்பட்ட பிற்பாடு நீங்கள் அதை அளவிடைக்காமைய குறிக்க போகின்றீர்கள் இவ்வாறு குறித்த படம் ஒன்றை பார்ப்போம் இங்கு பாருங்கள் இந்த படத்தில் தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இல்ல மையத்தில் இருந்து உண்மையான காணிண்ட எல்லை சி என்ற புள்ளி எடுத்தீர்களானால் இது எங்களுடைய வரைதத்தாளில் எங்கு வந்திருக்கின்றது 
இது வந்து அளவிடை காமையே இங்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பொதுவாக காணியின் உண்மையான புள்ளிகளை நாங்கள் ஆங்கில பெரிய எழுத்துக்களாலும் வரைபடத்தில் அதை காட்டும்போது ஆங்கில சிறிய எழுத்துக்களாலும் குறிப்பிடுவோம் இங்கு ஆங்கில சிறிய எழுத்துக்களால் குறிப்பிடப்பட்டவை எங்களுடைய வரித தாளில் இருக்கக்கூடிய புள்ளிகளாக இருக்கும் இங்கு மையத்தில் இருந்து மையமோவில் இருந்து ஒவ்வொரு காணிந்த எல்லைந்த ஒவ்வொரு பகுதியை நோக்கி நீட்டப்பட்ட கோடுகள் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கோடுகள் நீங்கள் அழிதேட்டினூடாக பார்த்து விரைந்திருப்பீர்கள் இவ்வாறு அழிதேட்டினூடாக பார்த்து விரைந்த இந்த கோடுகள் பின்னர் ஒவ்வொரு கோடும் அதனுடைய அந்த அளவிடை காமைய சரியான தூரத்தில் நீங்கள் குறித்திருப்பீர்கள் இந்த தூரத்தை நீங்கள் அளவு நாடாவில் அளந்திருக்கின்றீர்கள் அளவு நாடாவில் அளந்து அளவிடை காமைய குறித்திருக்கின்றீர்கள் எனவே இவ்வாறு குறிக்கும் போது காணையினுடைய உண்மையான அந்த எல்லைகள் உங்களுடைய வரைதல் தாளில் மிக தெளிவாக அளவிடை கமைய குறிக்கப்பட்டிருக்கும் இது ஆரிய அளவை முறை என குறிப்பிடுவோம் அதாவது காணின மையத்தில் வச்சுக்கொண்டு அதில் எல்லா எல்லைகளையும் நாங்கள் நோக்கி அளவிடை எடு அளவிடை கமைய அந்த அளவுகளை எடுத்து குறித்து பழங்குகிறோம் இந்த வகையில் கூறப்படுவது ஆரிய அளவை முறை என குறிப்பிடுவோம் இங்கு பாருங்கள் இதுல ஒரு கட்டிடம் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இந்த காணிய அளவிடை இல்லாத தடைகளாக இருக்கும் அல்லது ஒரு பெரிய மரம் இருக்குமாக இருந்தால் தடைகளாக இருக்கும் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் தடைகள் அற்ற காணிக்குத்தான் இந்த முறையை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் சிறிய காணிகளாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் தடைகள் அற்ற காணிகளாக இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த ஆரிய அளவை முறையை பயன்படுத்த முடியும் இந்த பகுதியில் வந்திருந்த கடந்த கால வினா ஒன்று தரப்பட்டிருக்கின்றது பாருங்கள் எதுவித தடைகளும் மற்ற சிறிய நிலத்துண்டின் பரப்பளவை அளப்பதற்கு தளமேசை அளவீட்டில் ஆரிய முறையை பயன்படுத்தும் விதத்தை விவரிக்க இங்கு ஆரிய முறையில் அளக்கப்படுகின்ற முறையை விவரிக்க சொல்லி கட்டுரை வினாவாக வினாவி இருக்கின்றார்கள் இதன்போது நீங்கள் ஆரிய அளவை முறை என்றால் என்ன என்பதற்கான வரை விளக்கணுமோ அல்லது அதற்குரிய அறிமுகத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதன் பிற்பாடு நீங்கள் எவ்வாறான நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் இங்கு அளவிடப் போகின்றீர்கள் அங்கு என்னென்ன உபகரணத்தை என்ன தேவைக்காக பயன்படுத்த போகின்றீர்கள் என்பன பற்றி குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும் இந்த தளவிடத்தை நிறுத்தி நாங்கள் அளவுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னர் அந்த தளவிடத்தை மட்டப்படுத்த வேண்டியது குறித்த புள்ளியில் நிலைக்குத்து கோட்டில் இருக்கின்றதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது என்பது முக்கியமாக அமையும் இவ்வாறான விடயங்களையும் நீங்கள் அங்கு தெளிவாக குறிப்பிடுதல் இன்றியமையாதது அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் இடைப்பட்ட முறை இது ஆரிய அளவு முறை போன்றது தான் ஆனால் சிறிய வேறுபாடு நாங்கள் ஆரிய அளவு முறையில் ஒரு புள்ளியில் வைத்துத்தான் நாங்கள் எல்லா பக்கத்திலும் உள்ள அளவுகளை பெற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் இங்கு அவ்வாறு இல்லை இங்கு நாங்கள் ரெண்டு புள்ளியில் இருந்து அளவீடுகளை பெற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் இதை பார்ப்போம் இவ்வாறான ஒரு காணி இருக்க இருப்பதாக இருந்தால் இதில் நாங்கள் இரண்டு புள்ளிகளில் வைத்து வாசிப்புகளை பெற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் ஏங்கின்ற ஒரு புள்ளி அடுத்தது பி என்கின்ற ஒரு புள்ளி இதில் நாங்கள் முதலில் காணிந்த எல்லைகளில் வரிசைப்பாட்டு கம்பத்தை விட்டு எந்தெந்த எல்லைகளில் நாங்கள் அளவுகளை எடுக்க போகிறோம் என்பதை அடையாளமிட வேண்டும் அதன் பிற்பாடு நாங்கள் தெரிவு செய்து வைத்திருக்கின்ற புள்ளிகள் இரண்டு புள்ளிகளே பி என்கின்ற ரெண்டு புள்ளிகளே வைத்து அளவுகளை எடுக்கப் போகின்றோம் இங்கு முதல்ல ஏயிலிருந்து நாங்கள் அளவீடுகளை எடுப்போமாக இருந்தால் இந்த ஏயில நாங்கள் தளவிடத்தை நிப்பாட்டி நாங்கள் அதில் மட்டப்படுத்தலை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதற்கு நாங்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்திய முறைகளைத்தான் பயன்படுத்துவோம் மேம்பட்டத்தை பயன்படுத்தி மட்டப்படுத்துவோம் அந்த குறித்த ஏ என்ற புள்ளி நிலை நேரே செங்குத்தாக இருக்கின்றதா என்பது உறுதிப்படுத்துறதுக்கு கவை தூக்கு கொண்டே பாவிப்போம் இவ்வாறு பாவித்து நாங்கள் அந்த புள்ளியை அடையாளப்படுத்துவோம் அதன் பிற்பாடு அலிடேட்டினூடாக நோக்கி நாங்கள் குறித்து வைத்திருக்கக்கூடிய புள்ளிகள் அந்த காணியின் எல்லைகள் பிக்யூஆர் எஸ்டி என கொண்டால் அவற்றை அலிடேட்டினூடாக நோக்கி அந்த தூரங்களை அதை நாங்கள் அலிடேட்டினூடாக நோக்கி கீறுவோம் உதாரணமாக பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து அலிடேட்டினூடாக பி என்ற புள்ளியை பார்க்கின்றோமாக இருந்தால் இவ்வாறு அந்த கோடை கீறிவிடுவோம் இங்கு நாங்கள் அந்த 
அளவு நாடாவை பயன்படுத்தி வீகம் வீகம் இடையிலான தூரத்தை அளந்து குறிக்க மாட்டோம் அதை நன்றாக கவனியுங்கள் ஆரிய அளவு முறையில் அவ்வாறு இல்லை ஆரிய அளவு முறையில் நாங்கள் தான் அளவு நாடாவை பயன்படுத்தி நீளத்தை அளக்கின்றோம் அவ்வாறு அளந்த நீளத்தை அளவடைக்கமைய குறிக்கின்றோம் இங்கு நாங்கள் ஏ என்ற புள்ளியிலிருந்து கோடுகளை மாத்திரம் வரைந்திருப்போம் பி கியூ ஆர் எஸ் டி என்று அலிடேட்டினூடாக நோக்கி ஒவ்வொரு எல்லை எல்லைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு புள்ளிகளையும் நோக்கி கோடுகளை விரைந்திருப்போம் அதன் பிற்பாடு நாங்கள் இந்த தளபிடத்தை பிஐ நோக்கி நகர்த்த போகின்றோம் இங்கே பார்த்தீர்களாயிருந்தால் தளபிடத்தை பியில் நிறுத்துகின்றோம் பியில் நிறுத்திய பிற்பாடு தளபிடத்தை மட்டப்படுத்துவோம் அந்த பி புள்ளி சரியான சங்கத்து கோட்டில் இருக்கின்றதா என்பதை கவை தொகு கொண்டிருந்தவியுடன் சரி பார்த்து கொள்வோம் இதன் பிற்பாடு பியில் இருந்து எங்களுடைய இந்த அளவிட வேண்டிய ஒவ்வொரு எல்லையை நோக்கி அலிடேட்டினூடாக நோக்கி நாங்கள் கோடுகளை விரைவோம் இவ்வாறாக பியில் இருந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு எல்லையை நோக்கி கோடுகளை விரைய போகின்றோம் இங்கு கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் ஏயிலிருந்து பியுக்கு நீங்கள் தளபிடத்தை மாற்றுகின்றீர்கள் அவ்வாறு ஏயிலிருந்து பியுக்கு தளபிடத்தை மாற்றும் போது அதை உங்களுடைய குறித்த அளவிடைக்கு அமைய நீங்கள் அதை மாற்ற வேண்டும் சரியாக ஏயிலிருந்து பி எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கின்றது என்பதை அளந்து அதை கமைய நீங்கள் அதை அளவுரைக்கு அமைய மாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கும் உதாரணமாக பாருங்கள் இந்த ஏய்க்கும் பிக்கும் இடையிலான தூரம் ஐம்பது மீட்டராக இருக்குது என வைத்துக் கொள்வோம் இவ்வாறு இருப்பதாக இருந்தால் நீங்கள் அளவிடை எடுத்திருக்கின்றீர்கள் பத்து மீட்டர் சமன் ஒரு சென்டிமீட்டர் என அளவிடை எடுத்திருக்கின்றீர்கள் என வைத்துக் கொள்வோம் என்றால் ஏபி இந்த அளவிடை கமைய ஏபி இந்த நீளம் வந்து இப்ப அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் நீங்கள் ஏயிலிருந்து கோடு கீறும் போது ஏயிலிருந்து கோடு கீறும் போது பி கியூ ஆர் எஸ் டி கி கீறுகின்ற அதே வேளை பிஐ நோக்கியும் கோடு வரைந்திருப்பீர்கள் அந்த பிஐ நோக்கி வரைந்த கோடை நீங்கள் அலிடேட்டில் பார்த்து அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் நீங்கள் புள்ளியை குறித்திருப்பீர்கள் அவ்வாறு ஏயிலிருந்து பிஐ நோக்கி பார்த்து அளவிடை கமைய அந்த புள்ளியை குறித்திருப்பீர்கள் இங்கு ஏயிலிருந்து பிக்கான நீளத்தை நீங்கள் அளவு நாடாவை பயன்படுத்தித்தான் அளக்கப் போகின்றீர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரம்தான் இங்கு அளவு நாடா பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஏயிலிருந்து பிக்கிடையிலான தூரத்தை அளப்பதற்கு அளவு நாடாவை பயன்படுத்தி அளந்து அந்த அளவு அளந்த நீளத்தை நீங்கள் அளவிடை கமைய குறிக்கின்றீர்கள் இவ்வாறு குறித்து ஏயிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அவ்வளவு வாசிப்பையும் அந்த படத்தில் குறித்திருப்பீர்கள் அந்த படத்தை அலிடேட் தளபடத்தை அங்கால மூவ் பண்றீங்க பிஏ நோக்கி மூவ் பண்றீங்கள் தளபடத்தை பிஏ நோக்கி மூவ் பண்ணி பியில வைத்துக் கொண்டு நாங்க முதலில் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னவென்றால் தளபடம் எல்லாம் மட்டமாக்கிட்டோம் பி என்ற புள்ளியில சரியாக செங்குத்தாக இருக்கின்ற வகையில் பொருத்தி விட்டோமாக இருந்தால் அடுத்தது நீங்கள் ஏஐ நோக்க வேண்டும் ஏஐ நோக்கி அந்த குறித்த ஐந்து சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் தான் ஏ வருகின்றதா என்பதை நன்றாக பரிசீலித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் உங்களுடைய படத்தின் செம்மையை தீர்மானிக்க போகின்றது எனவே இங்கிருந்து நோக்கி ஏஐ நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் ஏ உரிய ஐந்து சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்றதா என்பதை அலிடேட்டின் மூலம் நாங்கள் படத்தில் சரி பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறு சரி பார்த்த பிற்பாடு நாங்கள் இதிலிருந்து ஒவ்வொரு புள்ளியாய் நோக்கி நாங்கள் கோடுகளை விரைவோம் சரிதான் இவ்வாறு கோடுகளை விரையும் போது இங்கு என்ன நடக்கின்றது என்றால் நீங்கள் ஏயில் இருந்து பார்த்து ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் விரைந்த கோடு அதே போல பியில் இருந்து பார்த்து ஒவ்வொரு புள்ளியை நோக்கி விரைந்த கோடு ஒன்று ஒன்று வெட்டுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அவ்வாறு ரெண்டு கோடுகளும் வெட்டும் போது இங்க பாருங்கள் இது ஏயில் இருந்து வந்த கோடு பச்சை நிறத்து நாள் காட்டி இருப்பது பியில் இருந்து வந்த கோடு ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று படத்துல வெட்டி பேரும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சந் ஒவ்வொரு நாங்கள் எங்கள் எல்லா பிள்ளைகளிலும் அவ்வாறு வெட்டி வேறும் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் 
இந்த படத்துல பார்த்துருந்தீர்களாக இருந்தால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதிலிருந்து ஏ நோக்கி கோடுகர் இருக்கின்றார்கள் பி ஐ நோக்கி கோடுகர் இருக்கின்றார்கள் அதே அப்படியே அங்காளம் மூவ் பண்ணி கொண்டு போய் அந்த இடத்திலிருந்து கீறும் போது பியிலிருந்து கீறிய அந்த கோடு இங்கு கியூவிலிருந்து கீறிய கோட்டுடன் ஒன்றை ஒன்று வெட்டுகின்றது அதே போல அடுத்தது பார்த்தீர்களானால் பியிலிருந்து விரைந்த இந்த கோடு கியூவிலிருந்து விரைந்த இந்த கோட்டுடன் வெட்டுகின்றது இவ்வாறாக இந்த புள்ளிகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு அந்த புள்ளிகள் ஒன்றை ஒன்று வெட்டுகின்ற அந்த புள்ளிகளை வைத்து கொண்டு நாங்கள் காணி எல்லைப்படுத்த முடியும் இவ்வாறு நாங்கள் படத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் முறை வந்து இடைவெட்டல் முறை என குறிப்பிடுவோம் இல்லை இந்த படத்தில் காட்டியிருக்கின்றார்கள் பாருங்கள் வரிசைப்பாட்டு கம்பங்களை எல்லையில் நட்டிருக்கின்றார்கள் இதில் ரெண்டு புள்ளியை குறித்திருக்கின்றார்கள் இதில் ஒரு இடம் இது ஒன்று ரெண்டு புள்ளிகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது முதல் ஒரு இடத்துல வைத்து கொண்டு நாங்கள் கோடுகளை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அடுத்து இந்த இடத்திலிருந்து தளபடத்தை அங்காளமோ பண்ணி ரெண்டாவது புள்ளியிலிருந்து அளவீடுகளை பெற்றுக்கொள்வோம் உதாரணமாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதில் இவ்வாறு நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டது ரெண்டு கோடுகள் ரெண்டு புள்ளிகளிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட கோடுகள் ஒன்று ஒன்று வெட்டுவதை வைத்து கொண்டு நாங்கள் இந்த இடைவெட்டல் முறையில் காணியின் பரப்பை காணியின் படத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து மூன்றாவது முறை போகிடல் முறை அல்லது ட்ரைவர்ஸ் மெதடுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கு இந்த காணி தடைகள் நிறைந்ததாக இருக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த இரண்டு முறைகளும் ஆரிய அளவை முறையாக இருக்கலாம் இடைவெட்டல் முறையாக இருக்கலாம் அந்த காணி தடைகள் அற்றதாக காணப்படும் இங்கு தடைகள் கொண்ட காணிகளுக்கு நாங்கள் இதை இந்த முறையை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் காணியின் இது ஒரு காணியாக இருக்கின்றது என்றால் காணியின் மைய பகுதியில் தடைகள் காணப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் அதை ஒவ்வொரு எல்லையிலும் வைத்து இந்த அளவீடுகளை பெற்றுக்கொள்ளும் முறையாக இது அமைகின்றது இங்கு அவதானியங்கள் நாங்கள் காணியின் அளக்க வேண்டிய எல்லைகளை முதல் வரிசைப்பாட்டு கம்பங்களினால் அடையாளப்படுத்துவோம் இவ்வாறு அடையாளப்படுத்திய எல்லைகளை பிறகு தளபிடத்தை வைத்து ஒவ்வொரு எல்லையிலிருந்து மற்ற எல்லையை நோக்கி கோடுகளை அலிதேட்டின் ஊடாக நோக்கி கோடுகளை வரைவதன் மூலம் இங்கே படத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக இந்த புள்ளியிலே என்ற புள்ளியில் நீங்கள் தளபிடத்தை வைத்திருக்கின்றீர்களாக இருந்தால் ஏ என்ற புள்ளியிலே தளபிடத்தை மட்டப்படுத்தி அந்த புள்ளியை நிலை குத்தாக இருக்கின்றதா என்பதை உறுதிப்படுத்திய பிற்பாடு நீங்கள் அந்த புள்ளியில் இருந்து பி என்ற புள்ளியை நோக்கி அலிதேட்டின் ஊடாக நோக்கி கோட்டினை விரைவீர்கள் அதன்பின் இந்த ஏக்கும் பீக்கும் இடையிலான தூரத்தை அளவு நாடாவின் மூலம் அளந்து அளவிடைக்கு அமைய அந்த படத்தில் குறித்து கொள்வீர்கள் இப்ப பி என்ற புள்ளியை குறித்திட்டீர்கள் அதே மா அதே போல பார்த்தீர்களானால் இந்த எஃப் என்ற புள்ளி ஏயிலிருந்து அலிதேட்டை திருப்பி மற்ற பக்கம் திருப்பி எஃப் என்ற புள்ளியை நோக்குறது எஃப் என்ற புள்ளியை நோக்கி எஃப் நீங்க அலிதேட்டிக்கோட பார்க்கும் போது அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஏக்கும் எஃப்புக்கும் இடையிலான தூரத்தை அளவு நாடாவில் அளவிடுவீர்கள் இவ்வாறு ஏக்கும் எஃப்புக்கும் இடையிலான தூரத்தை அளவு நாடாவில் அளவிட்டு அதை அளவிடைக்காமைய குறித்து அந்த வரைபடத்தில் எஃப் என்ற புள்ளியை குறிப்பீர்கள் இதன் பிற்பாடு இந்த உபகரணத்தை பி என்ற புள்ளிக்கு மாற்றுகின்றீர்கள் இவ்வாறு பி என்ற புள்ளிக்கு மாற்றும் போதோ ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நீங்கள் தளபிடத்தை மாற்றுகின்ற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தளபிடத்தை மட்டப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கும் அடுத்து அந்த புள்ளி உரிய புள்ளியில் நிலை குத்தாக நிற்கின்றதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கும் இங்கு பி என்ற புள்ளியில் பார்த்த பிற்பாடு பி என்ற புள்ளியில் இருந்து நீங்கள் ஏஐ பார்க்கும் போதோ உரிய அளவிடை கம்மி அந்த நீளம் வருகின்றதா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் பியிலிருந்து திருப்பி சியை பார்த்து சி என்ற புள்ளியை அலிடேட்டினூடாக நோக்கும் போதோ அது எவ்வளவு தூரம் உண்மையில் இருக்கின்றது உண்மை தூரம் அவ்வளவு என்பதை நாங்கள் அளவு நாடாவில் அளந்து அளவிடை கம்மிய நாங்கள் இந்த சி என்ற புள்ளியை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பின்னர் சியிற்கு கொண்டு போய் நாங்கள் அந்த தளபிடத்தை மூவ் பண்ணி வைப்போம் சியில் தளபிடத்தை மூவ் பண்ணி வைக்கும் போதோ சியில இருந்து நாங்கள் டியை நோக்குவோம் இவ்வாறு நாங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அடுத்தடுத்த புள்ளிகளில் தளபிடத்தை வைத்து அளவுகளை எடுக்கும் போது சில சந்தர்ப்பங்களில் வலுக்கலங்களுக்கு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியப்பாடு இருக்கின்றது தளபிட மட்டமின்மையாலோ அல்லது உரிய புள்ளியில அந்த தளபிடத்தின் அந்த புள்ளியை நாங்கள் உரியவாறு வைக்காமையினாலோ ஏதோ ஒரு சிறிய வலு காரணமாக 
தவறு வருவக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது எனவே அதை தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் க்ரஸ் செக் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் செக் லைன் போடுவோம் அது என்ன மாதிரி என்ன சொன்னால் இப்போ நாங்கள் ஏயிலேருந்து பிஏ பார்த்துட்டு பிஏலேருந்து சிஏ பா எடுக்கின்றோம் சி என்ற புள்ளியை எடுத்துட்டோம் சியிலேருந்து நாங்கள் டி என்ற புள்ளியை எடுக்க போகின்றோம் அதே சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இந்த ஏஐயும் இதன் ஊடாக பார்த்து ஏ என்ற புள்ளியை நாங்கள் சரியான அளவுடையில் இருக்கின்றதா என்பதை உறுதிப்படுத்தலாம் இப்போ நாங்கள் சியிலேருந்து ஏஐ நோக்குகின்றோம் அலிடேட்டின் ஊடாக நோக்கி எங்களுக்கு ஏ என்ற புள்ளியும் சி என்ற புள்ளியும் ஏற்கனவே இருக்கின்ற புள்ளிகளாக இருக்கும் ஏற்கனவே படத்தில் குறித்த புள்ளிகளாக இருக்கும் அந்த ஏக்கும் சிக்கும் இடையிலான உண்மையான தூரம் அளவிடை கம்மியாக அங்கே படத்தில் சரியாக வருகின்றதா என்பதை நாங்கள் செக் பண்ணி கொள்வோம் இவ்வாறு போடப்படுகின்ற லைன் வந்து செக் லைன் என குறிப்பிடுவோம் இவ்வாறு செக் லைனு இடையில் நாங்கள் போட்டுக்கொள்வதால் நாங்கள் படத்தின் செம்மையை அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் வலுக்களை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே பேரங்கள் இவ்வாறு கீறப்பட்ட படம் ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது இதில் ஏயிலிருந்து பிஐ நோக்கி கீறி இருக்கின்றார்கள் அடுத்தது இ என்ற புள்ளியை நோக்கி கீறி இருக்கின்றார்கள் ஏயிலேருந்து பிஏ நோக்கி மூவ் பண்ணியக்கில் பாருங்கள் பிஇலேருந்து சிஏ நோக்கி கீறி இருக்கின்றார்கள் இங்கு சியில் பிஇலேருந்து சிஏ நோக்கி மூவ் பண்ணும் போது எங்களுக்கு ஏ என்ற புள்ளி தெரியும் பி என்ற புள்ளி சி என்ற புள்ளி தெரியும் டி என்ற புள்ளியை குறிக்கின்றார்கள் அதே நேரம் ஒரு செக் லைன் போடப்பட்டு இருக்கின்றது ஏ கி சியிலேருந்து ஏக்கி அப்போ அந்த தூரம் உண்மையானதாக சரியானதாக அளவுடை கம்மி வருகின்றதாக இருந்தால் எங்கள்கிட்ட படம் சரியென உறுதிப்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு நாங்கள் புள்ளியை குறித்த பிற்பாடு டிக்கு மூவ் பண்ணும்போது இ என்ற புள்ளி உரிய புள்ளியில் தான் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுடைய படம் முழுமைய பெற்றதற்கான அறிகுறியாக இருக்கும் இவ்வாறு நாங்கள் செய்கின்ற முறை வந்து அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தளபிடத்தை நகர்த்தி நகர்த்தி செய்கின்றோம் இது போகிடல் முறை என குறிப்பிடுவோம் இவ்வாறான முறைகள் நீங்கள் காணில நடுவில் முழுவதும் தடைகளாக இருக்குமாக இருந்தாலும் இந்த கட்டடங்கள் மரங்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் ஆரிய அளவுரை முறையோ அல்லது இடைவெட்டல் முறையோ பயன்படுத்த முடியாது எனவே இந்த நுட்பங்களை பயன்படுத்த இவ்வாறு போகுதல் முறையை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் சரி பிள்ளைகளை நாங்கள் அடுத்து தளபிடத்தினும் தளபிடம் நில வேண்டும் முக்கியத்துவத்தை பார்ப்போம் இங்கு பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சிறிய காணிகளை மிக விரைவாக சிறப்பாக அளந்து முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உபகரணங்கள் தேவை குறைவாக இருக்கின்றது களத்திலேயே நாங்கள் படத்தை முழுமை செய்யக்கூடிய சாத்திய பாடுகள் காணப்படுகின்றன நாங்கள் களத்திலிருந்தே தரவுகளை எடுக்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்திலேயே நாங்கள் படத்தையும் முழுமையாக்கக்கூடிய சாத்தியப்பாடு காணப்படுகின்றது அது மாத்திரம் அல்லாமல் இங்கே இந்த காந்தப்புலத்தின் செல்வாக்கு காணப்படுகின்ற அரிய திசை காட்டிகள் பயன்படுத்த முடியாத பிரதேசங்களையும் நாங்கள் இதை பயன்படுத்தக்கூட பயன்படுத்த முடியுமாக இருக்கும் அடுத்து இங்கே களக்குறிப்புகள் எவையுமே தேவைப்படுவதில்லை நாங்கள் அதில் வச்சு கீறுபடியாக களக்குறிப்பு எவையும் தேவைப்படாது இது சார்பளவில் மலிவானதாகவும் செலவு குறைந்ததாகவும் காணப்படும் வரைந்த திட்டப்படத்தை குறித்த நிலப்பரப்புடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் நேரடியாகவே நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய தன்மை அங்கு காணப்படும் அதேநேரம் பெரிய தொழில்நுட்பங்கள் எவையும் இங்கு பயன்படுத்தப்படுவதில்லை உயரிய தொழில்நுட்பம் எதுவும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை சாதாரணமாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் தளபிட நிலவையின் பிரதிகூலமாக பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த களத்தில் வைத்து நாங்கள் படத்தையும் வரைகின்ற தேவை காணப்படுகின்றது காலநிலை சீரின்மையாக இருந்தால் மழை காணப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த படத்தை வரைந்து எடுப்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கும் அளவுகளை பெற்று கொள்வது கடினமாக இருக்கும் சரி பிள்ளைகளை நாங்கள் இதுவரை நில அளவையில் தளபிட அளவை முறையை பயன்படுத்தி எவ்வாறு அளவீடுகளை பெற்றுக்கொள்வது காணி ஒன்று இந்த படத்தை எவ்வாறு வரையலாம் என்பது பற்றி பார்த்திருந்தோம் அடுத்து நாங்கள் சங்கிலி நில அளவை நுட்பத்தை பார்ப்போம் சங்கிலி அளவை நுட்ப முறையில் எவ்வாறு காணிகளின் பரப்பை பெற்றுக்கொள்வது என்பதை நோக்குவோம் இங்கே பயன்படுத்துகின்ற உபகரணங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பாருங்கள் இந்த சங்கலி பிரதானமாக நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அளவு நாடாக பயன்படுத்துவோம் அடுத்து அரோஸ் இந்த நிலத்தை அடையாளமிடுவதற்கு நாங்கள் அளக்க வேண்டிய இடங்களை அடையாளமிடுவதற்கு இவற்றை பயன்படுத்துவோம் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது பெக்ஸ் இது கூட நாங்கள் இது மரத்தாலானதாக இருக்கலாம் சீமெண்டாலானதாக இருக்கலாம் இது கூட நாங்கள் அளவிட வேண்டிய புள்ளியை அடையாளப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் காணியை குறித்து வைப்பதற்கு உதவும் அடுத்து தோப்பு கொண்டு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் சங்கத்து பள்ளியிலே இருக்கிறதா என்பதை அவதானிப்பதற்கு இதை பாவிப்போம் 
அடுத்து ரேஞ்சிங் போல் வரிசை பாட்டு கம்பம் இது காணிந்த எல்லைகளை அடையாளப்படுத்துவதற்காகவும் அதே நேரம் சங்கொலி கோட்டின் இரு அந்தத்திலும் நாங்கள் இதை அடையாளப்படுத்தி வைத்திருப்போம் இங்க பாருங்கள் ஏகபரிமான கோட்டளவைகளை மாத்திரம் தான் நீங்கள் அங்கே பயன்படுத்துகின்றோம் இவ்வாறு ஏகபரிமான கோட்டளவைகளை மாத்திரம் பயன்படுத்தி காணி ஒன்றின் திட்டப்படத்தை வருகின்ற முறையாக இந்த சங்கிலி அளவை நுட்பம் காணப்படுகின்றது இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்ற சங்கிலிகள் ஒவ்வொரு வகையான சங்கிலிகளாக இருக்கின்றது இந்த சங்கிலியில் பார்த்தீர்களானால் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு கைப்பிடி காணப்படும் இந்த கைப்பிடி பித்தளையாளான கைப்பிடி காணப்படுகின்றது பேரங்கள் இந்த கைப்பிடி தவிர இதில் அடையாளத்துக்காக கொழுவியிருக்கக்கூடிய டெக்குகள் காணப்படும் இதில் நாங்கள் போன வகுப்பில் பார்த்திருந்தோம் இதில் பேரங்கள் மெட்ரிக் சங்கிலியாக இருந்தால் இந்த சங்கிலி இருபது மீட்டர் அல்லது முப்பது மீட்டர் நீளமுடையதாக இருக்கும் ஹெண்டரின் சங்கிலியாக இருந்தால் அறுபத்தாறு அடி நீளமுடையதாக இருக்கும் இங்கே நூறு இணைப்புகள் காணப்படும் அதாவது ஒவ்வொரு இணைப்புக்கும் இடையிலான தூரம் ஒரு இணைப்பின் கிடை டென்ட் இணைப்புகளுக்கு இடைப்பட்ட இந்த தூரம் வந்து சைவர் தசம் ஆறு ஆறு அடியாக இருக்கும் அதே மாதிரி எந்திரியின் சங்கிலி எந்திரியின் சங்கிலி வந்து நூறு அடி முழு முழு நீளம் நூறு அடியாக காணப்படும் இவ்வாறு நூறு அடியாக காணப்படும் அது நூறு இணைப்புகளை கொண்டதாக இருக்கும் டென்ட் இணைப்புகளுக்கு இடையில உள்ள தூரம் வந்து ஒரு அடியாக இருக்கும் இந்த எந்திரியின் சங்கிலியில் பாருங்கள் இந்த இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு எந்திரியின் சங்கிலி எந்திரியின் சங்கிலியில் பத்து அடிக்கு ஒரு டெக்கொழுவி இருப்பார்கள் இந்த பத்து அடிக்கு ஒரு டெக்கொழுவும் போது பத்தாவது அடி அல்லது தொண்ணூறாவது அடியினில் ஒரு கூர் உள்ள மாதிரியான டெக் காணப்படும் இருபதாவது அடி அல்லது எண்பதாவது அடியில் ரெண்டு கூர் உள்ள மாதிரியான டெக் காணப்படும் இதில் மூன்று கூர் உள்ளது காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதில் நாலு கூர் உள்ளது காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பாருங்கள் இங்கே தெளிவாக இந்த படத்தில் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு சங்கலியில் மூன்று கூர் இருக்கின்றதாக இருந்தால் முப்பது அல்லது எழுபதாக இருக்கும் அதற்கு பதிலாக முக்கோண வடிவ டெக்கும் பயன்படுத்துவார்கள் நாலு இருக்குமாக இருந்தால் நாற்பது அல்லது அறுபது ஆக அறுபது அடியாக இருக்கும் ஆனால் ஐம்பதுக்கு ஒரு வட்டம் வடிவமான ஒரு டெக் இருக்கும் அது சென்டரில் இருக்கின்றதாக இருக்கும் மெட்ரிக் சங்கிலி அது இந்த எந்திரியின் சங்கிலியின் நடுப்பகுதியில் இருக்கின்றதாக இருக்கும் இவ்வாறான வகை சங்கிலிகளை நாங்கள் சங்கிலி அளவையில் பொதுவாக பயன்படுத்துவோம் இவ்வாறு சங்கிலி காணப்படாத பட்சத்திலோ அல்லது அதை பயன்படுத்த முடியாத சந்தர்ப்பத்திலோ நாங்கள் சங்கிலிக்கு பதிலாக அளவை நாடாக கூட பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த சங்கிலி அளவைன்ற கோட்பாட்டை பார்த்தோமாக இருந்தால் இங்கு நாங்கள் கோண அளவைகள் எதையுமே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது இல்லை இங்கு ஏக விரிவான கோட் அளவீடுகளை மாத்திரம் பயன்படுத்தி அந்த வில்வெட்டுகள் மூலம் அமைக்கத்தக்க எளிய ஹேத்திர கணித உருவாக இருக்கக்கூடியது முக்கோணிகள் இவ்வாறு அந்த காணியை முக்கோணிகளாக பிரித்து அதனுடைய பரப்புகளை காணுகின்ற ஒரு நுட்ப முறையாக இந்த முறை அமைகின்றது இந்த முக்கோணிகளாக அமைக்கும் போது நாங்கள் எங்களுக்கு பரப்பை இலகுவாக காணக்கூடியதாக சரியாக பரப்பளவை துணியக்கூடியதான முக்கோணிகளாக அமைத்தல் இன்றியமையாதது ஏன் என்றால் நாங்கள் படத்தில் எங்களுக்கு வருகின்ற அந்த முக்கோணிகள் சிறிய முக்கோணிகளாக இருந்தாலும் அவற்றில் உண்மை பெறப்பளவு மிக கூடியதாக இருக்கும் எனவே நாங்கள் விடுகின்ற ஒரு சிறிய தவறு கூட உண்மையான காணியின் பெரிய பரப்பளவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது எனவே முக்கோணிகளை அமைக்கும் போது நன்னிலையான முக்கோணிகளாக அமைக்க வேண்டும் இந்த நன்னிலையான முக்கோணிகள் என்றால் என்னவென்பு பார்ப்போம் இவ்வாறு முக்கோணிந்த மூன்று கோணங்கள் இருக்கும் இந்த கோணங்களில் அறுபது பாகை அறுபது பாகையாக வரக்கூடிய முக்கோணியாக இருந்தால் மிகவும் பொருத்தமான முக்கோணியாக இருக்கும் அவ்வாறு இல்லாமல் இந்த பாகை எல் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் அவ்வாறு சமபக்க முக்கோணியை அமைத்துக் கொள்வது எங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அவ்வாறு இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் முக்கோணிகளை அமைக்கும் போதோ அந்த முக்கோணி வந்து முப்பது பாகைக்கும் நூற்றி ஐம்பது பாகைக்கும் இடைப்பட்ட அளவில் கோணங்களை கொண்டதாக அமைத்தல் வேண்டும் இதில் பாருங்க நன்னிலை முக்கோணி காட்டப்பட்டிருக்கின்றது நாற்பது பாகையாக இருக்கின்றது இது நூற்றி பத்து பாகையாக இருக்கின்றது எனவே இது முப்பது பாகையாக அமையும் முக்கோணி ஒன்றாக கோணங்கள் இந்த கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அந்த வகையில் 
முப்பது பாகைக்கு நூற்றி ஐம்பது பாகைக்கு முட்டைப்பட்டதாக இந்த கோணங்கள் அமைகின்றது எனவே இவ்வாறு அமையும் ஒவ்வொரு கோணமும் இவ்வாறு அமையுமாக இருந்தால் அது நன்னிலையான முக்கோணியாக அமையும் இங்கு பாருங்கள் இது நன்னிலை இல்லாத முக்கோணியாக அமைகின்றது ஏனென்றால் இதன் ஒரு கோணம் நூற்றி ஐம்பத்தைந்தாக வந்துவிட்டால் இந்த மிகுதி இரண்டு கோணங்களின் ரெண்டு கோணங்களுடைய கூட்டு தொகையும் இருபத்தஞ்சு பாகையாக இருக்க போகின்றது ஏனென்றால் மொத்தம் நூற்றி எண்பது பாகை எனவே இந்த ரெண்டு கோணங்களையும் சேர்த்துத்தான் இருபத்தைந்து பாகையாக இருக்கின்றது எனவே இவை ஒவ்வொன்றுமே மிகவும் குறைந்த கோணங்களை உடையனவாக இருக்கும் இவ்வாறாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அதை நன்னிலை இல்லாத முக்கோணி என குறிப்பிடுவோம் ஏனென நோக்குவோம் இங்கு பாருங்கள் இவ்வாறு கோணம் குறைவாக கோணம் அதாவது முப்பது பாகைக்கும் நூற்றி ஐம்பது பாகைக்கும் இடையில் இல்லாமல் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் முக்கோணிக்குரிய படத்தை வில்வெட்டின் மூலம் கீறும் போது முதலாவது புள்ளியை குறிப்பது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இரண்டாவது புள்ளியை கண்டுபிடிப்பது பிரச்சனை இருக்காது இதிலிருந்து நாங்கள் அங்கு மூன்றாவது புள்ளியை குறிக்க வேண்டியிருக்கின்றது இரண்டாவது புள்ளியில் இருந்து வெட்டுகின்றோம் வில்வெட்டின் மூலம் வெட்டும் போது இங்கு பாருங்கள் பெரிய ஒரு அகலமான பகுதி எங்களுக்கு அந்த ஒன்றி ஒன்று சந்திக்கின்ற புள்ளியாக அமைகின்றது எனவே இந்த பகுதியில் எந்த இடத்தில் நாங்கள் முக்கோணிந்த அந்த மூன்றாவது புள்ளியை தெரிந்தெடுப்பது என்பது சிரமமாக இருக்கும் இவ்வாறு இந்த பரப்பில் பார்த்துக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி இதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் இந்த முக்கோணிந்த மூன்றாவது புள்ளி வரப்போகின்றது இது எந்த இருக்கும் என்று நாங்கள் சரியாக தீர்மானிக்க முடியாது இதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த சிறிய தவறு உண்மையான காணியில் பரப்பில் பெரிய அளவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எனவே இந்த வகையான தவறை தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் நன்னிலையான முக்கோணியை தெரிவு செய்தல் அவசியமாக இருக்கின்றது இந்த காணி ஒன்றுண்டு பரமட்டான விளக்கப்படுத்த அதில் என்ன மாதிரி முக்கோணியாக பிரிக்கலாம் என்பதை இந்த படத்தில் காட்டியிருக்கின்றார்கள் எவ்வாறு முக்கோணியாக பிரிக்கலாம் என்பது காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த படத்தில் தரங்கள் ஏபி என்பது ஏபி சிபி என்பது காணிந்த எல்லைகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதான புள்ளிகளாக இருக்கும் இங்கே பிரதான சங்கலி கோடாக இது இருக்கின்றது நில செக் லைன் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறு முக்கோணிகளாக பிரிக்கும் போது எங்களுக்கு பிறப்புகளை காண்பது இலகுவாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் சங்கலி நில அளவையை பயன்படுத்தப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் பற்றி பார்ப்போம் இந்த சங்கலி நில அளவைகள் தரவுகளின் எண்ணிக்கை குறைவான சமதளமான சீரான காணி ஒன்று அளப்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் குறித்த காணியை மிக இலகுவாக முக்கோணிகளாக பிரிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காணப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் சங்கலி அளவையை பயன்படுத்தலாம் அடுத்து திறந்த வெளியான பகுதிகள் அதிக அளவில் இருக்கின்ற காணிகளாக இருந்தால் குறித்த காணியின் பெறப்பு பேரிய அளவு படம் ஒன்றினை தயாரிக்க நேரிடுகின்ற சந்தர்ப்பமாக இருந்தால் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் சங்கலி அளவையை பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த சங்கலி அளவையை பயன்படுத்த முடியாத சந்தர்ப்பங்களை பேருங்கள் இந்த காணி மிகப்பெரிய ஒரு காணியாக இருந்தால் நாங்கள் பொதுவாக பெரிய காணிகளுக்கு கூட பயன்படுத்தலாம் சிறிய காணிகளுடன் ஒப்பிடும் போது ஆக பெரிய காணிகளாக இருக்கும் என்றால் நாங்கள் சங்கலியை போட்டு அளவுகளை பெற்றுக்கொள்வது சிரமமாக இருக்கும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் அதிக எண்ணிக்கையான தரவுகளை கொண்ட காணிகளாக இருந்தால் நாங்கள் சங்கலி அளவையை பயன்படுத்துவது சிரமமாக இருக்கும் அடுத்து அளவை இடங்களுக்கு இடையிலான கிடை தூரத்தை அளப்பது கடினமான சந்தர்ப்பத்தில் அளவு இடங்களுக்கு இடையில் நாங்கள் கிடை தூரத்தை நாங்கள் இங்கே நேர்கோட்ட தூரங்களை மாத்திரம் வைத்து கொண்டு தான் இந்த அளவை செய்கின்றோம் எனவே கிடை தூரத்தை அளக்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இதை பயன்படுத்த முடியாது அடுத்து காட்டு பிரதேசங்கள் அது தடை கூடின பிரதேசங்களாக இருக்கும் அளவுகளை கூட குறிக்க வேண்டியிருக்கும் தடைகள் காணப்படும் எனவே இந்த பிரதேசத்தில் நாங்கள் அளப்பது முடியாத காரியம் சரிவான அல்லது மலைப்பாங்கான நிலத்தில் கூட இந்த அளவையை பயன்படுத்துவது சிரமமாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த சங்கலி நில அளவையில் சங்கலியை பயன்படுத்துவதற்கு முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் சங்கலிக்கு பதிலாக அளவை நாடாவை பயன்படுத்துவோம் இதற்காக இருபது மீட்டர் டேப் முப்பது மீட்டர் டேப் போன்றவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி அளவை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு சங்கலி நில அளவை ஒன்றை பயன்படுத்தி திறப்பட்ட படம் ஒன்று காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இது பாருங்கள் காணியின் எண்ணெய் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு சங்கலி போடப்பட்ட இந்த பிரதான கோடாக ஏபி கோடு காணப்படுகின்றது இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூன்று இலக்கங்களால் குறிக்கிட குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது வந்து கட்டடங்களாகவோ அல்லது தடைகள் ஏதாவது தடைகளாக இருக்கலாம் 
இங்கு இலக்கத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதில் தளக்கோடு என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் இந்த தளக்கோடு என்பது அந்த காணி மத்தியில் கிட்டத்தட்ட மத்தியில் வரக்கூடிய வகையில் நாங்கள் அந்த சங்கிலியை நீட்டி அங்கு வருகின்ற கோடாக இருக்கும் இந்த தளக்கோடு தளக்கோடு சங்கிலி நிலவையில் இயன்ற அளவுக்கு முழுக்காண்மையும் உள்ளடங்கும் வகையில் நேர்கூடாக அளக்கத்தக்க ஒரு மிக நீண்ட கோடு தளக்கோடு எனப்படுகின்றது இந்த படம் வரையும் போது கடதாசி மீது முதல் முதலாக வரைகின்ற கோடு இதுவாகத்தான் இருக்கும் இந்த கோட்டின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் மீதி படத்தின மிகுதி புள்ளிகளை குறிப்பதாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் இந்த ஏபி என குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற கோடு தளக்கோடாக அமைகின்றது இந்த காணிந்து கிட்டத்தட்ட மைய பகுதி கூடாக போகக்கூடிய மாதிரியும் காணிந்து முழு நீளத்துக்கும் வரக்கூடிய வகையிலும் அமைகின்ற கோடாக இருக்கின்றது அடுத்து இந்த தளக்கோட்டை அமைக்கும் போது நாங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் இந்த தளக்கோடு சமதரியான இடத்தின் ஊடாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதில் சம மேடு பள்ளமாக இருக்குமாக இருந்தால் வாசிப்புகளில் வேறுபாடு வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது எனவே அதை தவித்து கொள்வதற்காக நாங்கள் சமதரியான இடத்தினூடாக கிட்டத்தட்ட காணி இந்த மைய பகுதி கூடாக செல்லக்கூடிய கோடாக அமைதல் வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அந்த கோட்டில் இருந்து காணிந்த ஏழைகளுக்கான வாசிப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் அமைந்திருத்தல் அவசியமாக இருக்கும் அதே நேரம் தலைக்கோட்டு கிடைத்தூரத்தை நாங்கள் மிகவும் சரியாக அளந்து பெற்றுக்கொள்ளுதல் அவசியமாக இருக்கும் அடுத்து பிரதான அளவை இடங்கள் இந்த பிரதான அளவை இடங்கள் என்பது யாதேனும் ரெண்டு பிரதான அளவை கோடுகள் சந்திக்கும் இடம் பிரதான அளவை இடங்கள் எனப்படும் பொதுவாக ஒரு அளவை கோட்டின் இரு முனைகளிலும் இரண்டு பிரதான அளவை இடங்கள் அமையும் இங்கு பாருங்கள் பிரதான அளவை இடங்கள் என்பது இந்த ஏ பி சி டி இந்த புள்ளிகள் பிரதான அளவை இடங்களாக இருக்கும் இது ஒரு பிரதான அளவை கோடாக இருக்கும் இது ஒரு பிரதான அளவை கோடாக இருக்கு இந்த ரெண்டு கோடுகள் சந்திக்கின்ற அந்த புள்ளி பிரதான அளவை இடங்கள் என குறிப்பிடுவோம் இந்த பிரதான அளவை இடங்கள் அளக்கும் நிலத்தின் முதன்மையாக ஆய்வு நடத்தும் சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் தாவிக்கிறதாக இருக்கும் நாங்கள் சங்கிலி அளவை செய்ய முன்னும் அந்த காலத்தில் போய் இந்த எந்தெந்த இடங்களில் நாங்கள் அளவை செய்ய வேண்டும் எந்தெந்த இடங்களில் நிலங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதில் நாங்கள் சங்கிலியை போட்டு சங்கிலி பிரதான தளக்கோட்டை வரையலாம் இதில் பிரதான அளவை இடங்களாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பது பற்றி நாங்கள் முதலில் ஆய்வு செய்திருப்போம் அதன்போது குறிக்கின்ற இடங்களாக இருக்கும் இந்த பிரதான சங்கிலி கோட்டின் இரு அந்தங்களிலும் மற்றும் ஏனிய பிரதான முக்கோணிகளின் உச்சி புள்ளிகளையும் தாவித்து கொள்ளல் அல்லது இனங்காணலே பிரதான அளவை இடங்களை குறித்தல் என்பதால் கருதப்படுகின்றது இங்கு பார்த்தறிந்தீர்களாக இருந்தால் ஒவ்வொரு இந்த முக்கோணிகளின் உச்சி புள்ளிகளை நாங்கள் இந்த முக்கோணியாக இருந்தால் இது இந்த உச்சி புள்ளி இந்த முக்கோணின் இந்த உச்சி புள்ளியாக இருக்கின்றது இவ்வாறு நாங்கள் தீர்மானித்து கொள்ளக்கூடிய புள்ளிகளாக இருக்கும் இந்த பிரதான அளவை இடங்கள் அடுத்த துணையான அளவை இடங்கள் இந்த பிரதான அளவை இடங்களிலிருந்து நாங்கள் சரியாக தரவுகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் இந்த துணையான அளவை இடங்களை குறித்து கொள்வோம் இங்கு பார்த்தீர்களாக இருந்தால் பிரதான அளவை கோட்டின் மீது வேறொரு புள்ளியை குறித்து பிரதான அளவை இடத்திலிருந்து அப்புள்ளிக்கு ஒரு கோட்டை துணித்து அதன் மூலம் உரிய தரவை அளவீடுகளை பெற முடியுமாக இருந்தால் அது துணையான அளவை இடங்களாக இருக்கும் உதாரணமாக பாருங்கள் துணையான அளவை இடமாக இந்த இ இருக்கின்றது இந்த பிரதான தளக்கோட்டில் இப்போ நாங்கள் பிரதான அளவை கோட்டில் இருந்து பிரதான அளவை கோடுகளாக இவை இருக்க போன்றது இதிலிருந்து நாங்கள் தூரத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் துணையான அளவை கோட்டில் இருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறான துணையான புள்ளிகளை நாங்கள் பிரதான தளக்கோட்டு பகுதியில் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள இயலுமாக இருக்கும் அவ்வாறான புள்ளிகள் நாங்கள் துணையான அளவை இடங்கள் என குறிப்பிடுவோம் உதாரணமாக இதில் இந்த இ என்ற புள்ளி துணையான அளவை இடமாக இருக்கின்றது அடுத்து பிரதான அளவை கோடுகள் இந்த பிரதான அளவை கோடுகள் பிரதான அளவை இடங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றது என்று பார்த்திருந்தோம் பிரதான அளவை கோடுகள் ரெண்டு சந்திக்கின்ற புள்ளி தான் பிரதான அளவை இடங்கள் என்று பார்த்திருந்தோம் ரெண்டு பிரதான அளவை இடங்களை இணைக்கும் கோடு பிரதான அளவை கோடு இந்த பிரதான அளவை கோட்டின் மூலம் நிலத்தின் மீது உள்ள தரவுகளுக்கான அளவீடுகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் 
அடுத்து துணையான அளவை கோடுகள் நாங்கள் பிரதான அளவை கோடுகளிலிருந்து நாங்கள் நேரடியாக தவிர பெற முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் தரவுகளை பெற்றுக்கொள்வது சிரமமான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த துணையான அளவை கோடுகளை பயன்படுத்துவோம் நான் ஏற்கனவே துணையான அளவை புள்ளிகள் பற்றி கூறியிருந்தேன் அந்த துணையான அளவை புள்ளிகளுக்கு கூறுகின்ற கோடாக இவை அமையும் உதாரணமாக பாருங்கள் துணையான அளவை புள்ளி இதில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த துணையான அளவை புள்ளிக்கு வருகின்ற கோடாக துணையான அளவை கோடு காணப்படும் இவ்வாறு கூறுகின்ற கோடாக இருக்கும் அதாவது டிஇ என்றது ஒரு துணையான அளவை கோடாக அமையும் நாங்கள் இதிலிருந்து பிறகு தரவுகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக அமையும் அடுத்து நிர்ணய கோடுகள் இந்த நிர்ணய கோடுகள் அது படத்தின் சிறுமையை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக வரைகின்ற கோடுகளாக இருக்கும் இவை இந்த செயல்முறையின் திருத்தமான தன்மையை சோதிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன பயன்படுத்துகின்ற நாங்கள் எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு முக்கோணையும் ஒவ்வொரு நிர்ணய கோடை கொண்டதாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும் இதில் பாருங்கள் நாங்கள் இது பிரதான அளவை கோடாக இருக்கின்றது இது துணையான அளவை கோடாக இருக்கின்றது இதில் இங்கே இந்த எஃப்ஜி என்றது நிர்ணய கோடுகளாக அமையும் இதில் ஹெச்ஐ என்கின்ற கோடு நிர்ணய கோடுகளாக அமையும் அதாவது நாங்கள் தள கோட்டிலிருந்து கீறி இருக்கின்றோம் பிரதான அளவை கோட்டுக்கு கீறி இருக்கின்றோம் இது நிர்ணய கோடுகளாக அமையும் இது பிரதானமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது எதற்காக என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய பலத்தின் சுமையை சோதிப்பதற்காக பெற்றுக்கொள்கின்றோம் ஏனென்றால் எடுக்கப்படுகின்ற கோடு அளவிடை கம்மி சரியாக வந்திருக்கின்றதா என்பதை வைத்து கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய படத்தின் செம்மையை திருத்தமாக கூறக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் எதிரிடைகள் அல்லது குத்தளவைகள் என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் களத்தில் அமைந்துள்ள பொருட்களில் இருந்து பிரதான அளவை கோட்டுக்கு வரையப்படும் மிக குறுகிய செங்குத்து தூரங்கள் எதிரிடைகள் என குறிப்பிடுவோம் பேரங்கள் களத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்ற உபகரணம் இந்த உபகரணத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் எதிரிடைகளை பெற்றுக்கொள்ள போகின்றோம் குத்தளவைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் இந்த உபகரணத்தை பாவிப்போம் இது பார்வை மூலம் ஏட்டம் எனப்படும் இதை நாங்கள் ஆப்டிக்கல் ஸ்கேர் என ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுவோம் இந்த பார்வை மூலம் மட்டத்தை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் கீழே கைப்பிடிப்பு மாதிரி ஒரு பகுதி இருக்கும் அதை பிடித்து கொண்டு நாங்கள் எங்களோட சங்கிலி கோட்டம் வழியை நடக்கும் போதோ அல்லது பிரதான அளவை கோட்டில் நடக்கும் போதோ நாங்கள் நட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சங்கிலி அளவை கோட்டின் இரண்டு அந்தங்களிலும் நட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வரிசைப்பாட்டு கம்பங்கள் அங்கு தென்படும் நாங்கள் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து நடந்து கொண்டு போகின்றோமாக இருந்தால் அந்த அந்தத்தில் உள்ள வரிசைப்பாட்டு கம்பம் தென்படும் அந்த உபகரணத்தின் ஊடாக தென்படும் இங்கு இரண்டு அரியங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று எதிர்பக்கத்தில் அமைந்திருக்கின்ற அரியங்கள் காணப்படுகின்றது இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வரிசைப்பாட்டு கம்பம் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரிசைப்பாட்டு கம்பம் இது என்னொரு கோடாக தெரியும் அதே போல நீங்கள் செங்குத்தாக இங்கே ஒரு இடத்தில் நீங்கள் அளவு எடுக்க வேண்டிய இடத்தில் நட்டிருக்கக்கூடிய வரிசைப்பாட்டு கம்பத்துக்கு நீங்கள் செங்குத்தாக வரும்போதோ அதில் குற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய வரிசைப்பாட்டு கம்பம் இதனுடன் நேராக பொருந்துகின்ற வகையில் இந்த உபகரணம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கும் எனவே இந்த ரெண்டு வரிசைப்பாட்டு கம்பங்களும் ஒன்றையொன்று பொருந்தி ஒரு கம்பமாக தெரிகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் அந்த கோட்டிலிருந்து நீங்கள் அளவிடை எடுத்துக்க அளவு எடுக்க வேண்டிய அந்த இடத்துக்கு செங்குத்தாக இருக்கின்றீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள முடியும் எனவே இவ்வாறாக நாங்கள் இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்கேரின் ஊடாக நாங்கள் செங்குத்தை அளந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறு செங்குத்தை பெற்றுக்கொள்ள உபகரணம் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அளவு நாடாவை பயன்படுத்த முடியும் அளவு நாடாவை பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் எங்களுடைய அந்த கோட்டில் நாங்கள் இந்த சங்கலி கோடு வாராக இருக்கின்றதாக இருந்தால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தடையிலிருந்து நீங்கள் இதில் செங்குத்தை அளந்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த புள்ளியில் அளவு நாடாவின் பூச்சியத்தை வைத்து கொண்டு உங்களுடைய அளவை கோட்டில் அளவு நாடாவை இங்கு மங்கமாக அசைக்கும் போதோ எங்கு அளவு நாடா மிக குறைந்த தூரத்தை காட்டுகின்றதோ அந்த புள்ளி உங்களுக்கு செங்குத்து புள்ளியாக இருக்கும் அதாவது செங்குத்து இருக்கும் போது உங்களுடைய அளவு நாடா வாசிப்பு மிக குறைவாக காணப்படும் எனவே அதனை பயன்படுத்தி நாங்கள் அந்த செங்குத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் இந்த ஆப்டிக்கல் சேருக்கு பதிலாக நாங்கள் அளவு நாடாவை பயன்படுத்தி பெற்று அந்த செங்குத்து அல்லது நாங்கள் குத்தளவைகள் என்று சொல்வோம் எதிரிடைகள் என கூறுவோம் இவற்றை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஏனென்றால் இவற்றின் அடிப்படையில் வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் பாணியை படமாக்க போகின்றோம் இவை தான் எங்களுக்கு அங்கே பிரதானமாக காணப்பட போகின்றது எனவே இந்த செங்குத்துக்களை மிகவும் செம்மையாக பெற்றுக்கொள்ளுதல் அவசியமாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சங்கிலி அளவில் மிகவும் பிரதான கர்மமாக இருக்கின்றது இந்த எதிரிடையை பெற்றுக்கொள்ளுதல் குத்தளவைகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல் என குறிப்பிட்டிருந்தேன் அளவை கோட்டின் வழியே சென்ற தூரமும் அதிலிருந்து குறித்த தரவு அல்லது பொருள் வரையிலான 
உள்ள தூரம் அதாவது அந்த பொருள்களில் உள்ள செங்குத்து தூரம் அளத்தல் இங்கு பிரதானமாக காணப்படுகின்றது எதிரிடைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் போது இரண்டு வகையான எதிரிடைகள் காணப்படுகின்றன அதுல வகைகளை ஒவ்வொன்றாக நோக்கும் முதலாவதாக செங்கோண எதிரிடைகள் இந்த செங்கோண எதிரிடைகள் என்பது அளவை கோட்டுக்கு செங்குத்தாக இது அளவை கோடாக இருந்தால் ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு வரையிலான இந்த கோடு அளவை கோடாக இருக்கின்றது இந்த அளவை கோட்டில் இருந்து இந்த பொருள் அல்லது கட்டிடம் ஒன்றுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த செங்குத்து தூரம் இந்த செங்குத்து தூரத்தை நாங்கள் செங்கோண எதிரிடை என குறிப்பிடுவோம் அடுத்து சரிவு எதிரிடைகள் இந்த தரை தோற்றம் சாய்வாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சரிவு எதிரிடைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் அளவை கோட்டிலிருந்து புறத்தே உள்ள ஒரு புள்ளியின் அமைவை இனம் காண்பதற்காக செங்குத்து தூரத்தை அளக்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் அப்புள்ளிக்கு அதிக தூரத்தில் அமைந்திருக்கும் அந்த புள்ளி ஆக அதிக தூரத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் கூட இந்த செங்க சரிவு எதிரிடைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் மட்டமான தரையாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் எங்களுக்கு செங்கோண எதிரிடைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறு இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் புள்ளி சற்று தொலைவாக இருக்கின்றமாக இருந்தால் அல்லது அதில் எடுக்க முடியாத சந்தர்ப்பம் காணப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த சரிவு எதிரிடையை பெற்றுக்கொள்வோம் அடுத்து சங்கிலி அளவையின் படிமுறைகள் பற்றி நோக்குவோம் இந்த சங்கிலி அளவையின் படிமுறைகளில் பிரதானமாக நாங்கள் சங்கிலி அளவை செய்வதற்கு முன்பாக அளக்கப்பட வேண்டிய காணியை ஒரு முறை சுற்றி நடந்து அங்கு எல்லைகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்னென்ன தடைகள் காணப்படுகின்றன தடை தோற்றம் எவ்வாறாக அமைந்திருக்கின்றது இந்த இடத்தின் ஊடாக நாங்கள் சங்கிலியை போட முடியும் சங்கிலியை போட்டதாவது எங்களுடைய அந்த சங்கிலி கோடு தான் எங்களுடைய பிரதான கோடாக இருக்கப்போ என்றது அந்த சங்கிலி கோடை போடலாம் எங்கு பிரதான அளவு இடங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பிரதான கோடுகளை எங்கு வரைய முடியும் என்பதை தீர்மானிப்பதற்காக நாங்கள் இவ்வாறு ஒரு நோட்டம் அறிகிறது செயற்பாடாக அமையும் அந்த காணியை சுற்றி நடந்து அந்த காணப்படக்கூடிய தடைகள் தடை தோற்றங்கள் போன்றவை தொடர்பான சகல தகவல்களையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் இவ்வாறு அந்த நோட்டம் அறிகிற அளவு முறையில் முறையும் போதோ நாங்கள் காணியை முக்கோணிகளாக பிரிக்கின்ற விதம் அளவை இடங்களின் எண்ணிக்கை அளவை கோடுகளின் எண்ணிக்கை அளவை இடங்களை தாவிக்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றை எங்களால் தீர்மானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீர்களாக இருந்தால் மேற்படி சகல தேர்வுகளை உள்ளடக்குமாறு காணியின் பெருமட்டான ஒரு படத்தை வரைஞ்சு கொள்வோம் நாங்கள் ஒரு நோட்டம் அறிகிற வகையில் போனாங்கள் போய் காணியை பற்றி பார்த்துட்டோம் அதை நாங்கள் ரஃப் ஒரு சீட்டில் குறிச்சு கொள்கிறது இன்னின்ன இடங்களில் நாங்கள் தரவுகளை பெற்று பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அதற்காக சங்கிலி கோடங்கள் நீக்கலாம் பிரதான அளவை இடங்களாக இருக்க போகின்றன துணை அளவை இடங்களாக இருக்க போகின்றன போன்றவற்றை நாங்கள் ரஃப்பாக அந்த குறித்து கொண்டு அதன் பிற்பாடு நாங்கள் அதை அளந்து பெற்றுக்கொள்வதாக அமையும் அது மட்டுமல்ல இறுதியில் நில அளவைக்காக பயன்படுத்தும் என்ன முறையை பயன்படுத்துகிற பயன்படுத்துகிற உபகரணங்கள் அளவைக்குரிய செலவு செலவாகும் காலம் போன்றவற்றையும் நாங்கள் நோட்டம் அறிதல் மூலம் அதை ரப்பா நாங்கள் குறித்து அதிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சார் நாங்கள் கலப்புத்தகத்தில் குறித்திருந்த நாங்கள் இவ்வாறு அந்த ரஃபா குறித்து வச்சிருக்கிறோம் இந்த ரஃபா குறித்து வச்சிருந்ததை பிறகு களத்தில் எந்தெந்த இடங்களில் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அடையாளப்படுத்த வேண்டும் எந்தெந்த இடங்களில் நாங்கள் அளவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பிறதான அளவை இடங்களாக இருக்கலாம் அது சங்கிலி கோடாக இருக்கலாம் துணை அளவை இடங்களாக இருக்கலாம் வீட்டை அடையாளப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிற மாதிரியான மர மலைகளையோ அல்லது சீமெந்தாலான மலைகளையோ நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்றால் நிலத்தில் நாங்கள் இவற்றை புதைக்க போகின்றோம் புதைத்து வைப்பதற்காகத்தான் இந்த ஒரு பகுதி மிகவும் கூர்மையானதாக காணப்படும் நீங்கள் நிலத்தில் இருக்குவதற்கு இலகுவாக இது அமையும் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் நிலத்தில் இருக்கும்போது முழுமையாக இருக்க மாட்டீங்கள் சிறிதளவு வெளியில் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற வகையில் நிலத்தில் புதைத்து வைப்பீர்கள் இவ்வாறு தெரிந்து கொண்டு நிற்கின்றது நீங்கள் அளவை செய்யும் போது தலைக்கு விழுத்தக்கூடிய வகையில் அமையக்கூடாது எனவே அந்த அதை பயன்படுத்தும் போது மிகவும் இது பிரச்சனை ஏற்படாத வகையில் பயன்படுத்துதல் அவசியமாக இருக்கு அடுத்து நாங்கள் நிர்ணய கோடுகளை அடையாளம் என்றதை பற்றி பார்ப்போம் நாங்கள் பிரதான அளவு இடங்கள் துணை அளவை இடங்கள் துணை அளவை கோடுகள் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இந்த நிர்ணய கோடுகளை இடும்போது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஒவ்வொரு முக்கோணம் ஆக்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிர்ணய கோடு இருத்தல் அவசியம் இந்த நிர்ணய கோடு நாங்கள் எங்களுக்கு வரக்கூடிய வலுவை குறைப்பதற்காக அல்லது வலுவை தவிர்ப்பதற்காக இருக்கின்ற கோடுகளாக அமைகின்றன அந்த வகையில் ஒவ்வொரு முக்கோணத்துக்கும் ஒவ்வொரு நிர்ணய கோடு வரக்கூடிய வகையில் நாங்கள் நிர்ணய கோடுகளை அமைத்தல் அவசியம்
நாங்கள் பிரதான அளவை கோடுகளை அடையாளம் இட்டிருந்தோம் துணையான அளவை கோடுகளை அடையாளம் இட்டிருந்தோம் நிர்ணய கோடுகளை அடையாளம் இட்டிருந்தோம் இதன் பிற்பாடு பார்த்தீர்களானால் அளவை கோடுகளின் நீளத்தை அளத்தலும் தரவுகளுக்காக அளவீடுகளை பெறுதலும் நாங்கள் அளவு கோ அளவை கோடுகள் எங்கெங்க போட போகிறோம் என்பதை எல்லாத்தையும் குறித்து வைத்திருக்கின்றோம் மரமலைகளை அல்லது சீமெந்த மொழிகளை பயன்படுத்தி குறித்து வைத்திருக்கின்றோம் அவ்வாறு குறித்த நீளங்களை குறித்து வைத்திருக்கின்ற அந்த நீளங்களை அளக்க போகின்றோம் சகல கரமங்களும் முடிவடைந்த பின்னர் அளவை கோடுகளின் நீளத்தை அளத்தலையும் வெவ்வேறு தலை தோட்டங்களுக்கான அளவீடுகள் பெறுவதையும் நாங்கள் ஆரம்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு அளவை நீளங்களை பெறும்போது நாங்கள் அவற்றை மிகவும் சரியாக வாசிப்புகளை குறித்து கொள்ளுதல் வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கு சங்கலி நில அளவைகள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் நாங்கள் களத்தில் வைத்துத்தான் சகல விடயங்களையும் குறித்து கொண்டு போக போகின்றோம் அவ்வாறு பெற்ற தரவுகளை வைத்து கொண்டு படமாக்கள் அலுவலகத்திலாக இருக்கும் எனவே ஏதாவது ஒரு சிறிய தரவை பெற்றுக்கொள்ள தவறும் பட்சத்தில் கூட எங்களுக்கு படமாக்களை முழுமை செய்ய முடியாத சந்தர்ப்பம் காணப்படும் எனவே இந்த விடயத்தில் நாங்கள் மிகவும் அவதானிப்புடன் இருக்க வேண்டும் தேவையான தரவுகளை நாங்கள் குறித்து அதில் சகல தரவுகளையும் கலப்புத்தத்தில் குறித்து கொள்ளுதல் அவசியமாக இருக்கும் இங்கு நாங்கள் தரவுகளை பெற்றுக்கொள்ளும் போதும் ஒவ்வொரு முக்கோணிகளாக வகுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொரு நிர்ணய கோடு இருக்கும் வகையில் நாங்கள் முக்கோணிகள் அமைக்கத்தக்க வகையில் செய்திருப்போம் அவ்வாறு செய்யும்போது நிர்ணய கோடுகள் என்ன நீளம் ஒவ்வொன்றையும் அளந்து நாங்கள் குறித்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய படத்தின் செம்மையை தெளிவுபடுத்துவதாக இருக்கும் சரி பிள்ளைகளை இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் தளப்பீட நில அளவை என்றால் என்ன தளப்பீட நில அளவையில் இவ்வாறான முறைகளை பயன்படுத்தும் நிலம் அளக்கப்படுகின்றது என்பது பற்றி பார்த்திருந்தோம் அதற்கு அடுத்ததாக சங்கலி நில அளவை சங்கலி நில அளவை என்றால் என்ன இவ்வாறான உபகரணங்கள் அங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன அந்த சங்கலி நில அளவையில் பின்பற்றப்படுகின்ற படிமுறைகள் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதில் நோட்ட மறியீடு அளவீடு அதில் இருந்து நாங்கள் கலப்புத்தகத்தில் குறித்து கொள்வோம் இவ்வாறு பெற்றுக்கொண்டதை பெற்றுக்கொண்ட தகவல்களை நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக படமாக்கல் செய்ய வேண்டும் களத்திலிருந்து நாங்கள் தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டிருக்கணும் இவ்வாறு பெற்ற தகவல்களை வைத்து கொண்டு நாங்கள் படமாக்கல் செய்ய போகின்றோம் எனவே இந்த படமாக்கல் பற்றிய விவரங்களை அடுத்த வகுப்பில் உங்களுடன் கலந்துரையாடுவேன் என கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்